Good day students, welcome to module 8 and module 8 is about volcanic hazard. Volcano, familiar kita sa volcano? Siyempre, because sa background sa lakas liana, we have the majestic Mount Kanlaon. Kita yun naman nagurod lo lo. How do we spell Mount Kanlaon? Letter K or letter C? Letter K. Ang letter C na niya is our refer sa city, Sang Kanlaon. Letter C na yung iya puno. Mag-spell mag ka. Ang Mount Kanlaon niya, letter K. What is volcano? Volcano is defined as an opening in the Earth's crust through which lava, volcanic ash, and gases escape. Just like sa nga ito niya, Mount Kanlaon, magsaka ka sa babaw niya, niya ito na ito sa babaw opening. Na kundiin, dra naga escape ang dra probably maka ma escape ang lava, volcanic ash and gases. So mo sa tawag nga volcano. Ang volcano may mga parts sa the topmost part pinakababaw gid. Ginatawag na nato nga crater ang opening mo sa ang crater. Then connecting the crater pagkatapos sa dalom is the main vent. May tunnel sa pagkatapos sa dalom. Padugit sa aton nga dalom duta main vent. Sometimes may mga volcano o may mga secondary vent sila ya but singon may mga gagmaya nga uh, tunnel pa gid nga dra man pwede ka labay ang lava. So ito wa kana nga secondary vent. And there are also times nga ang iban nga volcano may mga secondary cone, may mga gagmay pa gid nga naga protrude nga cone sa kilid niya. Secondary cone tawag sana. And below the volcano is the magma chamber. Magma chamber. So mga mga kita ganit magma chamber. So dra na naga ginatago or ginastore ang tanan nga magma. Magma. Anong kinalain sa magma sa lava? Nakabati na ta lava, nakabati na ta magma, ano nang kinalain nila? So when we speak of magma and lava, they are the same. They are made of molten rocks. They are made again of molten rocks. The difference is, when you speak of magma, inasang mga molten rocks is still inside of the volcano pa. Ara pa sa volcano, way pa sa napagwa. Di magma na tawag. Or ara pa sa volcano chamber or sa magma chamber. Once mag-eruption ang volcano, kag magwa na sa ina ng magma, hindi na na sa magma din tawagun, inatawag na na sa nga lava. So this is an example of a lava. Are? This is an example of a magma. Molten rocks below the volcano. Pagwa ya, inatawag na sa nga lava. Volcano can be classified based on its activity. Activity. Una, kung ang volcano naka-erupt for the past 10,000 years, natawag na sa nga active volcano. Kung may eruption yung natabo within the last 10,000 years, natawag na sa nga active. So, maon ka naon, may activity ni sa, kung naka-erupt ni sa ya. Why, why, for the past or for the last 10,000 years. So, ginaklasify na sa'yo na ito as an active volcano. Meron man volcano, uh, wala niya na kagi lupok or wala sa kagi irap for the past 10,000 years. So, kung wala record niya wala sa kagi for the past 10,000 years, yung tawag na sa'yo dormant or inactive. Kag may isa pa yung klase ng volcano, na wala sa kagi for the past 10,000 years and it will never erupt again. Hindi na sa'yo lewat mag-erupt pa. So, kung hindi na sa wala na chance na mag-erupt pa, sa akin natawag na sa'yo extinct volcano. Ngayon, hindi na sa maglupo ka, hindi na sa mag-erupt pa. Probably, nagsirado na ang iyang vent, nagsirado na ang iyang crater. Kaya ang dalom niya, guro, ang mga magma dito nga reserve, wala na. Or nagmalala na tanan. So, hindi na sa mag-erupt. So, ginatawag na ito nga extinct volcano. Another classification of volcano is that it can be classified based on its shape, form, and composition. So, ang tatlo nga nang i-discuss ko, mga common nga 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 n
mga laka na yan. Ang common lang. Una, para sa picture, yung tawag na na nga shield volcano. So, paano na sa kamalaan ng shield volcano na siya? Yung isang volcano are low, broad, and slightly doomed. Domed. Domed. Nag-dome wala doon. Nag uh, wala siya. Nag-cone. Why siya nag-cone? Ba't nag-kurba siya? Dome. That is what we call shield volcano. Another one, we have this one. Nakita niyo nung iyay tsura. Medyo nag-cone siya. Conical siyang i-shape. Kagtaas siya siya katama. So, kaya tawag na naman yan nga. Composite volcano. Taas niya siya. And this is the most common type of volcano. Ginatawag po kita sa composite because ang iyasin na nga layer sa dalong has a lot of compositions. May aras na nga layer nga lava, may aras na nga layer nga uh, ashes na saya. So, damo saya composition sa dalong. That's why, ginatawag sa nga composite volcano. And our Mount Calaon is an example of a composite volcano. Dako siya. Kagang iya nga composition, damo Damo siya komposisyon sa dalong niya. May ash, may lava, and etc. Another common type of volcano is this one. Pariyo-pariyo ginisila sa composite volcano. Galing, gamay ni saya katama. Conical man siya, pero gamay. So, yung tawag niya nga cinder cone volcano. Kag hindi saya nga composite, hindi saya nga damo komposisyon, isa lang saya ang iya komposisyon. Buti yun, isa lang iya ka-layer ang ara sa iya ni nga, nga lawas. So, sometimes, alam po ito sa 30 meters up to 300 meters ang iya kataason. So, gamay lang sa iya volcano. Yung taglagsa ka lang ni makita sa 100 meters based sa libro. No? So, again, this is the three most common types of volcano based on its shapes, form, and composition. Now, let us proceed to volcanic hazard. So, ano ang mga hazard na ginapossess ng isang ka-volcano? Number one, we have the lava flows. So, again, ang lava flow or ang lava is also, uh, ang lava is a molten rock na nagwa sa may uh, crater sa volcano. So, pwede ang lava nagwa sa in an explosive way, naglupokin, just like this one, And sometimes, non-explosive siya. Nag-ilig lang. Just like this one. Ari sa picture kanina, nag-ilig lang siya. Ari ha, nag-ilig na, naglupok pa. So, lava flows is one of the hazards of volcanic eruption. Just imagine, kung mag-erupt na ito niya Mount Calaon, gumawa na dabi yung lava, hazard niya sa ito, kaya init ng lava, probably, makasunog na dahang kakawian sa babaw. Kaya ang mga nearby ng mga villages, eh, Once magyan alaba, makulasunog man. Another one is the pyroclastic fall. Pyroclastic. Ano na siyang ginatawag na pyroclastic? So, pyroclastic, uh, pyroclastic um, fall is composed of pyroclastic fragments of rocks or tephra that are ejected. Ngayon pagwa saya sa ba-ba sa volcano kag nag-travel saya sa hangin. Kag nagtupa, balik liwat sa earth. So, that, tuwag na na, pyroclastic fall. So, di ka doon sa katama because damo ni sa gas na upod ng poisonous kag tama ka init sa sining ng mga debris nga ginapang buga niya. Another one is the pyroclastic flow. So, ang pyroclastic fall ang pyroclastic flow, pariyo lang na sila. Ang method lang kung paano nagbalik sa ground. Magambagay tayo, pyroclastic flow, inisaya, halin sa volcano, nanaog diretso. Wala na yan nag-upod sa hangin. Kag nanaog, inia diretso. So, makita nyo sa picture, the, this is the pyroclastic flow na tabo sa may Mount Pinatubo, 1992, I think mo. So, makita nyo, ara ang sa lakyan, amuna kadaku ang paglupok sa mga pinatubo. Amuna kadamo ang pyroclastic flow na ginbuga. So, ano rin matabo kung matabunan kasi nasa pyroclastic flow? Simple lang man ah. Instant incineration. Anong sabot singon na kon? Sunog ka. Because ang temperature sinay nagalambot ni thousands of degrees. So, init-init katama. 
This is composed of hot lava, blocks, pumice, and ash, and hot volcano, volcanic gases. Dasig katama ni iya nga pag uh, panaugalin sa uh, babaw sang mountain. Padalum. Dasig. It can reach up. It can reach up to 200 kilometers per hour ang iya nga speed. Pyroplastic flow. Another one is the lahar. So magambal kita ganit lahar ya. Pyroplastic flow mo na siya na kundiin nagmix class ya or ginlaktan sang tubig. So imbis ka magsaka sa iya nga mag-ibwal, magupod sa hangin, hindi na, magupod sa iya sa tubig pa panaog. Like for example, naglupok ang volcano, nagbugas ang pyroplastic, pero nagaulan, so imbis ka magbugas sa pababaw, hindi na, ma 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 maupod sa sa tubig, panaog into a form of mud. So, ang muna natabo sa Mount Pinatubo. Kaya during the time na nag-erupt ang Mount Pinatubo, ga sige gito inulan, kag may mga low pressure pa. So, tanan nga mga uh, pyroclastic materials niya was converted into lahar. So, ang muna ning pangamuyo on tang hindi niya matabo sa lakas nila na. Because, <laughs> based sa uh, iyasang uh, DOST nga uh, hazard finder, ang aton nga Mount Kanlaon can emit thousands of tons, uh, millions of tons of pyroclastic material, materials. And probably, basi magulan, mag-erupt na nga nag, nagulan, it will form the heart. Di ma-erase ka sa mapa, just like what happened dito sa picture. Man, amun na natabo dito sa may uh, uh, Zambales, no? Sa Zambales, ang kwan, ang Mount Pinatubo. Next is the volcanic gases that are released in the atmosphere. So volcanic gases. So this is composed of water vapor, carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen chloride, and hydrogen fluoride. So these are the gases that is being emit emitted during a volcanic eruption. And ang pinaka-abundant kaya sa mga volcanic gas is of course water vapor. Uh, Nan-toxic na saya. Sometimes, tiyan mo na eh. Is kanton ng toxic sa hazard sa Japan. Kaya kung mas magkakita ang aeroplano, hindi na. Hindi na sa kakita. Magamay ng visibility. So, delikado Japan. Okay? So, again, our topic, Module 8, is about volcanic hazard. Thank you.